、えー、エンジンアクスル、えー、電気自動車ハイブリッド車用のモーター、まあ、これらをですね、えー、素形材から加工組み立てを一気通過して生産しておりますで従業員数としては約3200名今おりますえっ、ー、とここはですねエンジン組み立て工程のインテークマニホールド取り付け工程となっております、あのー、生産台数の変動によってあのー、作業車の編成が変わるんですけどもその編成が変わるたびにですねあのタクトにはまらなかったりということがあったのでそこをですねあのロボットを使ってそのタクトオーバーしたところをですねロボットで補えないかというところで今回あのロボ UR ロボットを採用してですねあのそこを検対策できないかというところで取り組みましたさらにその人とロボットの共同というところがどこまで実現できるかというところをですね試してみたかったので最初からですねあのユニバーサルロボットをあの使う予定でしています、えー、とまずロボット本体が軽量であることそして100ボルトのコンセントで使えるということで最後に安全策なしでのシステム構築が可能であることといったユニバーサルロボット本来の長所に加えて、えー、と我々の方でロボットを置く画題をキャスター付きにすることで容易に工程移設ができる、えー、そういったシステムを構築できると考えて選定いたしましたで、えー、とユニバーサルロボットの方がロボット単体の、えー、とコストの面で有利であることあと過半重量の面で有利であることこの2点からユニバーサルロボットを選定いたしました。えー、と工場内、場所が限られてますので、限られたスペースに設置ができるもの、あと、作業者の方がいらっしゃいますので、作業スペースを作業者の方と共有できるものっていうのと、あと、固定仕様ではなく、生産の状況に合わせて移動ができるものという点で、選定させていただきました。ユニバーサルロボットを今回導入したのが、弊社では初めてということで、カンタムさんに協力していただいて、ちょっとロボットの使い方とかスキルっていうのを学ばせていただいて今回導入しました UR ロボットを移動式で、あのー、活用できないかというところに今取り組んでおりますで生産台数の変動によってですねあの作業編成が当然変わるんですけども、えー、作業編成が変わってですねタクトがオーバーしたところにその UR ロボットを持っていくと常にこうフレキシブルに対応できるようなそういった装置を、えっと、作ろうと今検討しております。Thank、you
Unlike the body and paint shops, the assembly line is highly labor intensive. In our assembly hall, robots are used for the installation of the sunroof seal, installing the sunroof, gluing the shark fin, glass gluing, glass install, engine marriage, and lifting the doors from the main line up to the door transfer conveyor. We also use automated guided vehicles, or AGVs, to deliver parts to the line and as flexible conveyors in subassembly processes. I was always taught that the application of a robot should be based on a simple rule, when the job is dirty, dumb, or dangerous. And I would add also when extreme repeatability and accuracy is needed. We had an ergonomic issue on the door line where the associates had to use a hand roller to create a watertight butyl seal between the door foil and the door. The push force was high and created wrist injuries. So we felt it would be a great application to trial a new collaborative robot. These robots require no safety fences and are designed to work alongside humans. Collaborative robots are programmed to know their position points and their movement is smooth and slower than conventional robots. It's safe for humans to work alongside these types of robots. If there is any resistance from the program path, the robot stops immediately. Regarding the training of associates, there really isn't any specific training needed, with the obvious exception of our engineers and our maintenance team. We do have plans for more collaborative robots. We are looking at operations that have negative ergonomic impacts. This would help us reduce thumb and wrist injuries. We've also successfully integrated a collaborative robot as the backup to our glass gluing station. This is significant for two reasons. One, a single robot can be used as a backup for several gluing applications, and two, an inexpensive collaborative robot can be used as a series solution for a low volume, low cost application. People have been saying that robots will take away jobs for years. What causes jobs to be lost are a poorly designed product, poor quality, and poor management decisions. The best way to protect jobs is to remain competitive and to leverage your strengths. When robots are properly applied, they ensure the healthy longevity of the employees and allow them to focus on quality and continuous improvement. The strength of a robot is repeatable precision. The strength of a human is the power to think, improve, solve problems, and define the future. And those are things that robots in the real world don't do. I'm a third generation auto worker from Detroit. I grew up knowing that I would be building cars for a living. When you're passionate about what you do, your customers will be fans and you'll never work a day in your life. The automobile is a dynamic piece of art. It is a personal statement about the driver and an object that will outlive its creators. The products that my grandfather and his team created are still collected and driven today. To me, there's no better validation of your life's work than that.
次世代ロボットがいよいよ日本に上陸いたしましたがなんとセンサーを取り付けたロボットは日本初でございますなんと5ニュートンで止まりますどうぞご覧ください